今天给大家讲述一个女孩发来的投稿。在这个熙熙攘攘的城市里，有着一个名叫小雨的打工女孩。她是一个来自乡下的年轻女孩，刚到城市里，无所适从。她想要在这个城市里寻找一份工作，成为一个独立自主的女孩。但是她很快就发现，这个城市并不像她想象中的那样美好。小雨一开始住在了一个廉价旅馆里，但是那里的环境非常糟糕，卫生条件也很差。她每天都要去找工作，但是很多地方都没有招聘，或者需要有工作经验的人才能申请。她找了很多家餐厅和超市，但是都没有被录用。她感到非常失落，不知道自己该怎么办。在这个城市里。他经常看到那些身着时髦的女孩子们，她们看起来很自信，生活也很充实。小雨感到自己和她们相比，像是一个无助的小孩子。他开始怀疑自己的能力和自己是否真的适合生活在这样的城市里。几天过去了，小雨终于找到了一份临时工作。他开始思考自己的处境，如果想在这里安定下来。就要有一个固定的住处。他发现，城市里的房租非常贵，他的租金已经超出了他的预算。他开始在网络上寻找租房信息，但是他不知道哪些是可靠的，哪些是骗局。通过一番艰苦卓绝的精挑细选，他终于找到了一个城市郊区的公寓，相对来说要便宜很多。小雨开始了新的生活。但是，他很快就发现了公寓中的一些奇怪之处。有时候，当他走过走廊时，会感到有什么人在跟踪他；但是转过头去，却发现没有人。他也时常感到自己被盯着看，但是当他看向周围时，一切都显得平静无波。一天，他在公寓卧室的墙壁上发现了一个小洞，这个小洞好像能看透隔壁房间。因此，他尝试偷看了几眼，洞的另一边是红色的。女孩心想，应该是隔壁装修成了红色的风格，或者房间整个都安装了红色灯光。他一度想要离开，但是那个红色的房间却总是让他忍不住想再看一眼。难道自己内心有这种执念吗？每天，他都会去看那个小洞，但无论怎么看，那个洞里面全是红色的。并看不到什么人，也没有活动的东西。他不知道那到底是什么，但是渐渐的，他开始有一种不祥的预感，仿佛那个红色的房间代表着什么可怕的事情。有一天，他在一家连锁便利店遇到了房东，他们一起买完东西回家，聊天中，女孩问房东：“我旁边那个屋子住的是谁呀？”房东脸上带着柔和的微笑说。你旁边住着一位心地善良的老人，他已经住在这里很多年了。他是个很安静的人，很少和邻居交往。他经常在半夜里起来，走来走去，估计是身体的病症痛苦一直困扰着他。但是请不要担心，他是个实在的人，性格非常好，从不和邻居发生纠纷。哦，对了，他患的是比较严重的眼病。他的眼睛常常是红红的，但是不会传染。你放心住就好了，只是眼睛红红的罢了。本集已经播放完毕，非常感谢大家收听，也感谢大家点赞、订阅和支持。